இந்த வீடியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஸ்ரீராமநவமி அன்னைக்கு எடுத்துகிட்டு இருக்கேன் ஸோ அன்னைக்கு காலையில் வந்து வீட்டில் வந்து கொஞ்சம் பூஜை எல்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு ஸ்ரீராமநவமி தான் வந்து நம்ம ஷிரடி பாபாவோட பர்த்டேவாகவும் செலிப்ரேட் பண்ணுவோம் ஸோ அதனால் அன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீட்டில் வந்து கொஞ்சம் பிரசாதம்லாம் பண்ணிவிட்டு பூஜை வந்து கொஞ்சம் கிராண்டாக பண்ணலாம் அப்படின்னு இப்போ நம்ம வந்து வெளியே போகிறதில்ல ஃபங்க்ஷனுக்கு போகிறதில்ல எதுவுமே பண்ணுறது இல்லை அதனால் நைட்டி இல்லைன்னா வீட்டில் போடுற ட்ரெஸ்ஸோடைய தான் வந்து சுற்றிட்டு இருக்கோம் சரி அன்றைக்காவது வந்து புடவை கட்டிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து புடவை எடுத்து கட்டிக்கிட்டேன் புடவை கட்டிவிட்டு அன்றைக்கி பூஜை பண்ணிவிட்டு சமையல் வந்து நார்மலான அன்றைக்கி சமையல் தான் பெருசாக ஒன்றும் ஸ்பெஷல் இல்லை பட் நைவேத்தியம் மட்டும் கேசரி அப்புறமா வந்து பச்சடி இந்த மாதிரி பானகம் நீர் மோர் இதெல்லாம் வந்து நம்ம ராம் நான் அன்றைக்கி ராமநாமி அன்னைக்கு பண்ணுவோம் இல்லையா ஸோ அதெல்லாம் தான் வந்து பண்ணியிருந்தோம் சாம்பிராணி போடுறது வந்து கூட பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து இந்த டைமுக்கு வந்து ரொம்ப நல்லது அப்படின்ற மாதிரி நான் படித்தேன் அதனால் மோஸ்ட்லி இப்போ டெய்லி வீட்டில் வந்து சாம்பிராணி போடுறோம் அங்கே இருக்கிறது வந்து எம்டி கேஸ் சிலிண்டர் தான் அதனால் வந்து சொல்லாதீங்க சிலிண்டர் இருக்குது நீங்கள் சாம்பிராணி போடுறீங்கன்னு சொல்லிவிட்டு ஸோ எம்டி கேஸ் சிலிண்டர் தான் சிலிண்டர் வந்து இப்போ புக் பண்ணால் வந்து வராது அப்படின்ற மாதிரிலாம் வந்து சொல்கிறாங்க அப்படிலாம் இல்லைங்க சிலிண்டர் வந்து புக் பண்ணால் உங்களுக்கு வந்து வந்துடுது இந்த வீடியோ எடுத்த நெக்ஸ்ட் டேவே வந்து பார்த்திங்கன்னா சிலிண்டர் வந்துடுச்சு ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம எப்படி வந்து புக் பண்ணி எந்த டேஸில் வருமோ ஒரு ஒன் வீக்குள்ளே வந்துடும் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி தான் இப்போயும் டெலிவர் பண்ணுறாங்க அண்ட் நல்ல விஷயம் என்னென்னா இதெல்லாம் பேசிக் தேவையான இருக்கிறதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் ரேட் வந்து கம்மி பண்ணியிருக்காங்க சிலிண்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா அறுபது ரூபாய் அறுபது ரூபாய் கம்மி பண்ணியிருக்காங்க எயிட் சிக்ஸ்டி இருந்தது இப்போ வந்து எயிட் ஹண்ட்ரட் ஆகிடுச்சு ஸோ அதனால் இது வந்து விலையும் கம்மி பண்ணியிருக்காங்க சீக்கிரமாக வந்துடும் அதனால் இதெல்லாம் ஜஸ்ட் ரூமர்ஸ் தான் பயப்படாதீங்க நான் அப்படியே அந்த ரொட்டீன் வந்து ஷேர் பண்ணுறேன் பசங்களை வச்சு சமாளிக்கிறதுக்கு நிறைய டிப்ஸ் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்கீங்க நான் முடிஞ்ச தனி வீடியோவாக அதை வந்து எடுக்கிறேன் இப்போ வந்து காலையில் அன்றைக்கி டிஃபன் இல்லை க சரின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் காஃபி குடிச்சிட்டு நான் வந்து கொஞ்சம் எடிட்டிங் வேலைலாம் இருந்துச்சு அதெல்லாம் பண்ணலான்னு சொல்லிவிட்டு ஏன்னா இப்போது நிக்கில் வீட்டில் இருக்கிறதுனால நான் காலையில் எடிட் பண்ணிவிட்டு நைட்டில் தான் வந்து வாய்ஸ் ஓவர் பேசுகிறேன் அதனால் எடிட்டிங் மட்டும் ம மத்தியானம் பண்ணி வச்சுடுவேன் அன்றைக்கி என்ன சமையல்னு பார்த்தீங்கன்னா முள்ளங்கி கேரட்டு அப்புறம் மாங்காய் இதெல்லாம் வந்து போட்டு சாம்பார் இப்போ அப்படியே வந்து நான் மத்தியானத்துக்கு மேலே எடுத்துகிட்ருக்கேன் ஸோ வந்து பாத்திரம்லாம் தேய்ச்சி வச்சுட்டேன் கொஞ்சம் கிச்சன் கிளீனிங்லாம் வந்து பண்ணிட்டேன் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னு காட்டுறேன் நிக்கல் குட்டிக்கு புட்டு பண்ணலாமா டிஃபனு பிடிக்காதா ஸ்வீட்டை உனக்கு ஸ்வீட்டாக வேணுமா இல்லை வந்து எப்படி வேணும் ஸ்வீட் இல்லைன்னா இது போட்டு கொஞ்சம் ஸ்பைசியாக நிக்கலுக்கு ஸ்பைசியாக தான் பிடிக்கும் ஸ்வீட் பிடிக்காது இல்லை ஸ்பைசி சரி புட்டு வந்து கவர் வாங்கினது இருக்கு ஸோ அதில் வந்து புட்டு பண்ணலாம் இருக்கேன் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் இதுதான் புட்டு மாவு வந்து ஸ்வீட் ரைஸ் புட்டு கார ரைஸ் புட்டு இருக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு டிசைட் பண்ணுவோம் ஸோ இதில் தான் எனக்கு வந்து புட்டு பண்ண போகிறேன் ஃபஸ்ட் கொஞ்சம் ஸ்வீட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் காரம் பண்ணலாம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்டன்ட் நம்ம கடையில் விற்கும் இல்லையா அது வாங்கி ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சு லாஸ்ட் மந்த் வாங்கினது அப்புறமா வந்து அந்த ட்ரம்லேயே இருந்துச்சு சரி இன்றைக்கி வந்து மத்தியானம் எடுத்துகிட்டு ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் மாதிரி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுக்கு நம்ம வேகலாம் வைக்க வேண்டாங்க இதை வந்து போட்டுட்டு கொஞ்சம் வெந்நீர் போட்டு ஊற்றி வச்சுட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து நல்லா வெந்து உங்களுக்கு அந்த புட்டு கன்சிஸ்டன்சி எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி வந்துடும் அவ்வளோதான் இது ரொம்ப ஈஸியாக சிம்பிளாக புட்டு பண்ணணும்னா இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து பண்ணிக்கலாம் இதுலேயே நம்ம வந்து வெள்ளம் போட்டு பண்ணிக்கலாம் சர்க்கரை நாட்டு சர்க்கரை எது வேணால் போட்டு பண்ணிக்கலாம் நான் ஃபஸ்ட்டு இங்கே வந்து வெந்நீர் போட்டுட்டு கொஞ்சம் நேரம் அதை அப்படியே விட்டுற போகிறேன் பேக்கெட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் தான் இருந்துச்சு பட் அது நல்லா அந்த வெந்நீரில் ஒரு பத்து நிமிஷம் தான் ஊறுனதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே பேசன் ஃபுல்லாக ஆகிடுச்சு அதில் வந்து நம்ம ஸ்பைசியாக கூட போட்டு பண்ணலாம் ஸோ அன்றைக்கி வந்து ஸ்வீட்டாகவே பண்ணிடலாம் எல்லாமே நான் வந்து ஸ்வீட் தான் பண்ணிட்டேன் ஸ்பைசியாக பண்ணலை இப்போ இது கொஞ்சம் நேரம் நம்ம வந்து வெந்நீரில் ஊற வச்சிடலாம் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்கள் கிருணி
ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சம்பர் ரொம்ப நல்லது வெறும்னா கூட நீங்கள் வந்து சக்கரை போட்டு சாப்பிட்லாம் நல்லாயிருக்கும் அங்கே பாருங்கள் ஜஸ்ட் டென் மினிட்ஸ் தான் ஆச்சு எவ்வளோ வந்துடுச்சு பாருங்கள் இது நல்ல உதிரி உதிரி உதிரியாக வந்துடுச்சு இதில் வந்து நான் வந்து கொஞ்சம் தாளிக்க போகிறேன் நெய் கேஷ்யூஸ்லாம் போட்டு தாளிக்க போகிறேன் இந்த டீ போட்டுட்ருக்கேன் அதை முடிச்சுட்டு காட்டுறேன் ஆக்சுவலாக இது கலரவே ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது அதனால் நான் வேறு பாத்திரத்தில் வந்து மாற்றிக்க போகிறேன் ஃபுல்லாக இருக்குது கொஞ்சம் வந்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி விடணும் இல்லையா நம்ம தாளிச்சுட்டு அதனால் இது இன்னொரு பாத்திரத்தில் மாற்றிட்டு அப்புறமா நம்ம வந்து நெய்யில் கொஞ்சம் கேஷ்யூ போட்டுட்டு நீங்கள் கொஞ்சம் ஏலக்காய் பொடி கூட வந்து போட்டுக்கலாம் போட்டு கொஞ்சம் தாளித்து இதில் கொட்டிட்டு சர்க்கரை போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிட வேண்டியதுதான் இப்போ எங்கள் கேஷுவலாக வந்து ரெடி பண்ணியாச்சு அங்கே வந்து நெய் வச்சுருக்கேன் என்ன பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த நெய்யில் இதை போட்டு நல்லா பரட்டிட்டு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இல்லைனா கடைசியாக கொஞ்சம் தேங்காய் ஒரு கப் அளவுக்கு தேங்காய் போட்டு அதையும் நெய்யில் லைட்டாக வறுத்துட்டு அதில் வந்து போட்டுருங்க பச்சையாக தேங்காய் போட்டிங்கன்னா ஒரு மாதிரி இருக்கும் அதனால் கொஞ்சம் நெய்யில் வறுத்து போட்டிங்கன்னா நல்லா வாசனையாக இருக்கும் அவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிள் இதுலேயே வந்து நம்ம ஸ்பைஸே அப்படி பண்ணுறதுன்றது வேணால் நான் வேறு விளாகில் வந்து ஷேர் பண்ணுறேன் இப்போ கேஷ்யூஸ் வந்து நல்ல கலர் மாறிடுச்சு இதில் வந்து கொட்டிட்டு நான் அதுலேயே கொஞ்சம் நேரம் தேங்காய் வந்து வறுத்துட்டு சேர்த்துட்டு போகிறேன் இதில் வந்து கொஞ்சம் கடலை பருப்பு கூட நீங்கள் ஊற வச்சுட்டு சேர்த்துக்கலாம் அது எங்கள் மாமியார் சொன்னாங்க பட் அதை நான் பண்ணலை அதுவும் நீங்கள் சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அது முதலே வந்து ஊற வச்சுருக்கணும் சார் நெக்ஸ்ட் டைம் பண்ணும்போது அந்த மாதிரி சேர்த்து பண்ணலான்னு இப்போ அவ்வளோதான் தேங்காய் போட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா சூப்பராக டேஸ்டியாக கமகமன் வாசனையாக போட்டு வந்து ரெடி ஆகிடும் சக்கரை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஆக்சுவலாக நாட்டு சக்கரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இல்லை கொஞ்சம் தான் இருக்குது இப்போ வந்து நிக்கிலுக்காக நான் அதை வந்து வச்சுருக்கேன் அதனால தான் வெள்ளை சக்கரை போடுறேன் இல்லைனா நாட்டு சக்கரை போட்டிங்கன்னா அதுவுமே கொஞ்சம் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இன்னும் கொஞ்சம் நெய் போட்டுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி நெய் போட்டுட்டு இதை வந்து மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் அவ்வளோதான் நிக்கில் கொஞ்ச நேரம் மேல போயிட்டு நல்லா ஓடி விளையாடிட்டு இருப்பான் அந்த மாதிரி நீங்க வந்து பண்ண வைக்கலாம் ஏன்னா இப்ப நம்ம வந்து வெளியே அனுப்ப முடியாது இல்ல கிளாஸ் போகும்போது ஏதாவது பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி அந்த மாதிரி போனா கூட பசங்க வந்து கொஞ்சம் ஹெல்த்தியா இருப்பாங்க பட் இப்ப வீட்லயே இருக்கிறதுனால போன் டிவி அந்த மாதிரி இருந்துடக்கூடாது சாயந்தரம் வந்து மே மே மொட்டை மாடியில் வந்து கூட்டிகிட்டு போயிட்டு கொஞ்சம் நேரம் அவங்கள வந்து ஃபிசிக்கலாக ஏதாவது எக்ஸசைஸ் பண்ணுறது இல்லை வந்து ஓடி விளையாடுறது ஏதாவது கேம்ஸு அந்த மாதிரி ஏதாவது என்கேஜ் பண்ணுங்கள் நிகழ்க்கு வந்து ஸ்டடி டைம்னு சொல்லிட்டு நானும் காலையில் ஒன் ஹவர் ஆஃப்டர்நூன் ஈவினிங் ஒன் ஹவர் உட்கார வைக்கணும்னு பார்க்குறேன் ஆனால் உட்காரவே மாட்டேங்கிறான் அதாவது கொஞ்சம் ரொட்டீனுக்கு எடுத்துகிட்டு வரணும் அவங்ககிட்ட சொல்லணும் இப்போ எல்லா பசங்களுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீட்டுக்குள்ளேயே இருக்கிறதே வந்து போரிங்காக தான் இருக்கும் நம்மள தான் வந்து தொல்லை பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அதை நம்ம டென்ஷன் ஆகி கத்திட்டு இருப்போம் வேறு வழியே இல்லை ஏன்னா இது இன்னும் எவ்வளோ நாளைக்கு வந்து இருக்க போகுதுன்றது வந்து தெரியல ஸ்கூல்ஸ்லாம் ஜூனில் தான் ரீஓப்பன் ஆகும் டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் ஓ கிளாக் ஆகுது டெய்லி வந்து கொஞ்சம் நேரம் அந்த டைமில் வந்து மாடியில் ஃபேமிலியாக வந்து உட்காந்து கொஞ்சம் நேரம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது டிஸ்கஸ் பண்ணுறது இதெல்லாம் வந்து ஹாப்பியாக இருக்கும் ஏன்னா இதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி டுகெதர் இருபது நாள் லீவெல்லாம் வந்து வரத்துக்கு வாய்ப்பே இல்லை இந்த லீவ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமாவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க் ப்ரெஷர் வந்து ரொம்ப ஹெவி ஆகிடும் ஸோ இது மாதிரி இன்னொரு டைம் நமக்கு அமையுமான்றது தெரியல அதனால் ஃபேமிலியோடு நல்லா டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்கள் ஆக்சுவலாக வந்து நாங்கள் வடலூர்லலாம் இருக்கிறப்போ சின்ன பசங்களாக இருக்கிறப்போ கரண்ட் போயிடுச்சுன்னா என்ன பண்ணுவோம்னா எல்லோரும் வந்து வீட்டுக்கு முன்னாடி வராண்டா மாதிரி இருக்கும் அந்த இடத்துல வந்து க கை கட்டில் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த கயத்து கட்டில் அதை போட்டுட்டு உட்காந்து 
காற்று இருக்கும் வெளியே வேப்ப மரம் இருக்கும் செம்மை மாங்காய் மரம் இருக்கும் மாமரம் செம்மையாக காற்று வரும் வெளியே உட்காந்து சாப்பிடுவோம் செம்மையாக டைம் வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணுவோம் கரண்ட் வந்துருச்சுன்னா அப்படியே கத்துறது ஸோ அதெல்லாம் வந்து நமக்கு கண்டிப்பாக ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ வந்து அது மாதிரிலாம் சான்ஸே கிடையாது மொட்டை மாடியில் உட்காந்துருக்குது மொட்டை மாடியில் சாப்பிட்றது அதெல்லாம் பட் இந்த டைமில் நீங்கள் அதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் பண்ணலாம் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து ஒரு மாதிரி ஹாப்பியாக ஃபீல் ஆகும் இன்னொரு நல்ல விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறையா ஃபேமிலிஸ் வந்து மொட்டை மாடியில் பார்க்க முடியுது பசங்கள்லாம் வந்து மேலே வந்து விளையாடுறாங்க ஃபேமிலியோடு உட்காந்து மேலே டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாங்க சுற்றி வந்து மொட்டை மாடியில் வந்து டெய்லியுமே வந்து இந்த டைமில் ஃபேமிலியோடு வந்து உட்காந்துக்கிறாங்க இந்த டைம்லலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஃபீஸ்லேருந்து வர்றதே லேட் நைட்டு வருவோம் பசங்கள் கிளாஸ் போகிறது படிக்கிறதுன்னு சொல்லி ரொம்ப மெக்கானிக்கலாக போயிட்டுருக்கோம் லைஃபு பட் நம்ம சென்னையில் இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்து நம்ம எதிர்பார்க்காத ஒரு சுச்சுவேஷன் தயவு செஞ்சு இதை வந்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள் இதெல்லாம் ஒரு நல்ல விஷயம் இந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் கூட ஸோ ட ஃபேமிலியோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண பண்ணுங்கள் மேலே வந்து சாப்பிடுங்க அந்த மாதிரிலாம் என்ஜாய் பண்ணுங்கள் நாங்கள் அந்த மாதிரி தான் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ இதை உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணணும்னு நினச்சேன் அதனால தான் வந்து ஷேர் பண்ணுறேன் ஸோ நீங்களாம் எப்படி டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்றதையும் கீழே வந்து எனக்கு சொல்லுங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் நிக்கல் குட்டி குளிக்கவே இல்லை இன்னும் லீவில் இருந்தால் குளிக்கிறதே கிடையாது நேரம் பயன்